கிறிஸ்தவர்களை கை நீட்டி பாவம் உண்டு என்று சமுதாயம் சொல்லக்கூடும் ஆனால் இயேசுவுக்கு நேராக கையை நீட்டி இயேசுவனிடத்தில் இந்த குறைவு உண்டு என்று சொல்ல இதுவரைக்கும் யாரும் துணியவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து காரணம் அவர் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் ஆகவே எனக்கு ஏற்ற பரிசுத்தராய் நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுவதை வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் என்ன ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டுவிடத்தில் பெற வேண்டுமானாலும் விசுவாசம் இல்லாமல் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது உங்களுக்குள்ள ஒரு நிரந்தரமான ஆறுதலை கொண்டு வருகிறவர் இயேசு ஆகவே தான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை இன்று நிகழ்ச்சி மூலம் சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நான் பரிசுத்தமாய் வாழ ஆசைப்படுகிறேன் அதற்காக முயற்சிகளை எடுத்தாலும் தோல்வியில் துவண்டு விடுகிறேன் இதனால் மன நிம்மதியும் இழந்து விடுகிறேன் என்று அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா கவலைப்படாதீர்கள் உங்களை பரிசுத்தமாக்க பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் இயேசுவின் பரிசுத்தத்திற்கு நிகராக யாரையும் சொல்ல முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவண்டை வாருங்கள் அவர் உங்களுக்கு மன நிம்மதியை கொடுப்பார் உங்களை பரிசுத்தமாக்குவார் இப்பொழுதும் நமது அன்பு சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் தெய்வ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசீர்வாதத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் இயேசுவின் பரிசுத்தம் ஒரு மனிதனுக்குள் வரும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாகிவிடும் தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் இயேசு பரிசுத்தம் உள்ளவர் தெய்வம் அவருக்கு நிகராக பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை பரிசுத்த லூக்கா எழுதன சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் அவர் எரிகோவில் பிரவேசித்து அதன் வழியாக நடந்து போகையில் ஆயக்காரருக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யவானுமாய் இருந்த சகேயு எனப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான் அவன் குள்ளனானபடியால் ஜனக்கூட்டத்தில் அவரை காணக்கூடாமல் அவர் போகும் வழியில் முன்னாக ஓடி அவரை பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்தி மரத்தில் ஏறினான் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு வாஞ்சை எழுந்தது இயேசு இந்த உலகத்தில் உலாவின நாட்களில் அவர் செய்த அற்புதங்களையும் அவருடைய உபதேசங்களையும் கேள்விப்பட்ட ஒரு மனிதன் சகையு என்ற ஒரு மனிதன் அவன் ஒரு பெரிய செல்வந்தன் எரிகோ என்ற பட்டணத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஒரு பெரிய செல்வந்தன் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு அதோடு கூட ஒரு பெரிய பதவியில் இருந்தவன் சீஃப் டாக்ஸ் கலெக்டர் பெரிய ஒரு பதவியில் இருந்தவன் தலைவன் என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறார் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நிம்மதி இல்லை சமாதானம் இல்லை அந்த ஊர் மக்களை அவனை பாவி என்று புறக்கணித்து வைத்திருந்தார்கள் இவன் அநியாயமாய் நம்மிடத்தில் வரி வசூலிக்கிறான் அரசாங்கத்திற்கு வரி வசூலிக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்முடைய பணத்தை கொள்ளையடித்து சம்பாதிக்கிறான் என்று அவனை குறித்த வருத்தம் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருக்கும் இருந்தது எல்லோரும் அவனை புறக்கணித்திருந்தார்கள் யாரும் அவனோடு பேச மாட்டார்கள் அவன் வீட்டிற்கு யாரும் செல்ல மாட்டார்கள் அப்படி புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்த ஒரு மனிதன் அப்போ அவனை நேசிக்க யாரும் இல்லாத சூழ்நிலையில் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்படுகிறான் இப்படி ஒரு அற்புதமான தேவன் இந்த உலகத்தில் உலாவிக்கொண்டிருக்கிறார் நம்ம எல்லாம் சிருஷ்டித்த தேவன் மனிதனாய் வந்திருக்கிறார் எல்லோருக்கும் அவர் அன்பு காட்டுகிறார் அற்புதங்களை செய்கிறார் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்ட போது அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஆசை எழுந்தது இந்த இயேசு எப்படிப்பட்டவராயிருப்பார் நான் அவரை பார்க்க வேண்டும் எல்லாரும் சொல்லி நான் கேள்விப்படுகிறேன் நான் அவரை நேரடியாய் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு தாகம் அவனுடைய உள்ளத்தில் எழுந்தது பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினான் ஒரு நாள் இயேசு அவனுடைய பட்டணத்தின் வழியாக கடந்து வருகிறார் என்ற செய்தி அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது பெரிய ஒரு சந்தோஷம் என்னுடைய பட்டணத்திற்கு இயேசு வருகிறாரா அவரைத்தான் நான் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் காத்திருக்கிறேன் எப்படியாவது பார்த்துவிட வேண்டும் என்று ஓடினான் இயேசு தெருவழியாக நடந்து போகும் பொழுது அவரை சுற்றிலும் எப்பொழுதும் திரள் கூட்ட மக்கள் இருப்பார்கள் வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள் மற்ற ஐந்தாம் அதிகார முதலாம் வசனம் 
எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் மற்ற பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனங்கள் இயேசு எப்பொழுதும் அவரை சுற்றிலும் திரள் கூட்ட மக்கள் இருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் அவர் செய்த அற்புதங்களை பார்க்கவும் அவருடைய உபதேசத்தை கேட்கவும் ஜனங்கள் அப்படி கூடி வரக்கூடியது அந்த நாட்களில் நடந்த காரியங்கள் ஆகவே இயேசுவை சுற்றிலும் திரள் கூட்ட மக்கள் இவன் குள்ளமாக இருந்தபடியினால் இயேசுவை பார்க்க முடியவில்லை இயேசு ஜனக்கூட்டத்திற்குள்ளே போய்க் கொண்டிருக்கிறார் ஐயோ இந்த இயேசு பக்கத்தில் இருந்தும் அவரை நான் பார்க்க முடியவில்லையே உடனே ஒரு ஆலோசனை முன்னால் ஓடினான் ஏசு இந்த வழியாகத்தானே வருவார் என்று ஒரு காட்டு அத்தி மரம் அங்கு இருந்தது அந்த மரத்தின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டான் ஏசு இந்த வழியாகத்தானே வருவார் நான் மரத்தில் இருந்தவரை பார்ப்பேன் என்று காத்திருந்தான் வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு அந்த இடத்தில் வந்த பொழுது அவனை அண்ணாந்து பார்த்து அவனை பெயர் சொல்லி கூப்பிடுகிறான் இறங்கி வா உன் வீட்டில் நான் தங்க வேண்டும் என்பதாக இயேசு அவனை சந்தித்து அவனுடைய வீட்டிற்கு போகிறார் போகிற வழியில் ஊர் மக்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க போயும் போயும் இந்த சகைய வீட்டுக்காக இயேசு போக வேண்டும் இவன் பாவியான மனிதன் இந்த ஊரிலேயே பாவி இவன் தான் அநியாய சம்பாத்தியம் மக்களை ஏமாற்றுகிறவன் தான் தலைவனாக இருக்கிற திமிர்போடு அலைகிறவன் இவன் வீட்டுக்காக இயேசு போகிறார் என்று ஜனங்கள் பேசுகிறார்கள் இவர் பரிசுத்தம் உள்ள தேவனாக இருந்தால் ஒரு பாவியனுடைய வீட்டிற்கு போகலாமா என்று ஜனங்கள் பேசுகிறார்கள் அந்த சமயத்தில் சகைய சொல்லுகிறான் அவன் நின்று தெருவில் நின்று எல்லாருக்கும் மத்தியில் சொல்லுகிறான் என் ஆஸ்திகளில் பாதியை நான் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் திரளான ஆஸ்தி எனக்கு இருக்கிறது நிறைய நான் சம்பாதித்து விட்டேன் இனிமேல் அந்த ஆஸ்திகளில் பாதியை ஏழைகளுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் யாரிடத்திலாவது நான் அநியாயமாய் வாங்கியிருந்தால் நான் நாலத்தனையாய் திரும்ப கொடுக்கிறேன் யாரிடையாவது ஏமாற்றி லஞ்சம் வாங்கி ஊழல் செய்து நான் சம்பாதித்திருந்தால் அதை நாலு மடங்காய் திரும்ப கொடுக்கிறேன் அப்படித்தான் அவன் சொல்லுகிறான் லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் வேதத்தில் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறார் அப்படி சொன்ன உடன் இயேசு சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு இந்த வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்பதாக இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்றவரை பார்க்க அவன் தாகத்தோடு இருந்தான் இயேசு தன்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் பிரியமானவர்களே மனிதன் தெய்வத்தை தாகத்தோடு தேடுகிறான் அவர் எப்படி இருப்பார் அவர் ஒளியாக இருப்பாரா அவர் என்ன ரூபத்தில் இருப்பார் நான் எப்படியாவது அவரை பார்த்துவிட முடியுமா அதனால் என் பாவம் நீங்கி சாபம் நீங்கி நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியுமா அந்த தெய்வத்தை நான் பார்த்துவிட்டால் பரலோக ராஜ்யம் போகலாமா அந்த எண்ண மனுஷனுக்குள் இருக்கிறபடியினால் தெய்வத்தை தாகத்தோடு தேடுகிறார்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளை காட்டிலும் இந்திய மக்கள் தான் தெய்வத்தை தாகத்தோடு தேடுகிற மக்கள் காஞ்சியோடு தெய்வத்தை தேடுகிறார்கள் காரணம் என்ன சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள மோட்ச பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள இறைவனை தேடக்கூடிய மக்கள் அப்படித்தான் இந்த மனிதனும் தேடினான் ஆனால் இவனால் இயேசுவை பார்க்க முடியவில்லை இயேசு தன்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்பதாக வேதத்தில் பார்க்கிறோம் பெரியமானவர்களே நாம் என்னதான் பிரயாசப்பட்டு தேடினாலும் தேவன் தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்தும் பொழுதுதான் அவரை அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த வேத புஸ்தகத்தில் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே இந்த பகுதியை கவனமாக நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு காரியத்தை இயேசு விளங்க பண்ணுகிறார் இயேசு பரிசுத்தமுள்ள ஒரு தேவன் இந்த அற்புதத்தை கவனமாய் நீங்கள் தியானித்தால் இயேசு பரிசுத்தமுள்ள தேவன் என்பதை விளங்க பண்ணுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் சகையும் மகிழ்ச்சியோடு இயேசுவை அழைத்து கொண்டு போகிறான் போகிற வழியில் இயேசு அவனை பார்த்து நீ உன் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் உன் ஆஸ்திகளில் பாதி ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் யாரிடத்திலாவது அநியாயமாய் வாங்கியிருந்தால் நீ அதை திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் என்று இயேசு சொல்லவில்லை ஏசு அவனோடு அமைதியாக நடந்து போகிறார் அவ்வளவுதான் கொஞ்ச நேரத்திற்குள் சில நிமிட நேரத்திற்குள் தெருவில் நின்று கொண்டே சகையை சொல்லுகிறான் அநியாயமாய் யாரிடத்திலாவது வாங்கினது உண்டானால் நாலத்தனையாய் திரும்ப கொடுக்கிறேன் ஏசு அப்படி செய்யும்படி சொல்லவில்லை ஆனால் அவன் சொல்லுகிறான் தன் பாவத்தை உணர்ந்து மனம் திரும்புகிறான் தன்னுடைய அநியாய சம்பாத்தியத்தை நினைத்து மனம் வருந்தி தன் காரியத்தை சரிப்படுத்துகிறான் எப்படி இது நடைபெற்றது இயேசுவின் பரிசுத்தம் அவனுக்குள்ளே ஒரு மனம் திரும்புதலை கொண்டு வந்தார் என் வீட்டிற்கு வருகிற இயேசு சாதாரணமானவர் அல்ல ஐயோ அவர் எவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ளவர் இயேசுவின் பரிசுத்தத்திற்கு முன்பாக அவன் வந்தவுடன் தன் பாவத்தை உணர்கிறான் இயேசு அவனை கை நீட்டி நீ பாவி என்று குற்றப்படுத்தவில்லை அவனோடு நடந்து வருகிறார் அவ்வளவுதான் அவனுடைய உள்ளத்திலே பாவ உணர்வு உண்டாகிறது 
காரணம் இயேசுவின் பரிசுத்தம் அவனுக்குள்ளே ஒரு பரிசுத்தத்தை கொண்டு வந்தது ஆம்பிரியமானவர்களே கடந்த நூற்றாண்டிலே மூடி பிரசங்கியாத என்ற பிரபலமான ஒரு தேவ மனிதர் இருந்தார் அமெரிக்கா தேசத்தையும் இங்கிலாந்து தேசத்தையும் இயேசுவின் வல்லமையினால் அசைத்த ஒரு மனிதர் என்று அவரை குறித்து சருத்தரம் சொல்லுகிறது ஒரு நாள் ஒரு பிரசங்கத்தை அவர் செய்து கொண்டிருந்தார் ஆலயத்தில் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி இயேசுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் இயேசுவை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று பிரசங்கம் பண்ணினார் பிரசங்கம் முடித்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் முன்னுக்கு வாருங்கள் என்று அழைப்பு கொடுத்தார் ஒரு மனிதன் வந்தார் அவர் வந்து சொன்னார் மூடி பிரசங்காரை பார்த்த ஐயா நீங்கள் வந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமாக இருக்குது இவ்வளோ நல்ல ஆண்டவர் அன்பான ஒரு ஆண்டவர் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள நான் விருப்பமாக இருக்கிறேன் ஆனால் என்னால் ஒயின் ஷாப்புக்கு போகாமல் இருக்க முடியாது தினம் நான் குடித்தாதான் என்னால் தூங்க முடியும் மதுபானம் குடிக்காமல் என்னால் இருக்க முடியாது நான் இப்படி இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனால தான் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தூரத்திலேயே நிற்கிறேன் உடனே இந்த மூடி பிரசங்கியார் அவரை பார்த்தேன் நீ மதுபானம் குடித்தாலும் பரவாயில்ல ஒயின் ஷாப்புக்கு போனாலும் பரவாயில்ல இப்போ இயேசுவை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொன்னார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டா ஒயின் ஷாப்புக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்டான் சரி போய்க்க இப்போ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் நான் உனக்காக ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு மதுபான கடைக்கு போய்க்கன்னு சொன்னார் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒருத்தரும் சொல்லலையே இயேசுவே ஏற்றுக்கொள்ளலாம் சாரை கடைக்கும் போகலாம்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி யாரும் சொல்லலையே என்னால் இந்த சாரயத்தை விட முடியாதுங்க இத்தனை வருஷமாக நான் குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ராத்திரியில் குடித்தா தான் தூக்கமே வருது என் பிரச்சனை யாருக்கு தெரியுது நீங்கள் தான் நல்ல பிரசங்கியா சரி நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்ன செய்யணும் இயேசுவை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளணும் உன் பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும்னு அவர் சொன்ன மாதிரியே சின்சியராக ஜோம் பண்ணான் இயேசுவே எனக்காக சில வேலை மறித்து என் பாவங்களெல்லாம் சுமந்து விட்டு என்னை மன்னித்து என் உள்ளத்தில் வாரும் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டான் ஜோம் பண்ணி அனுப்பிட்டான் அடுத்த நாள் வந்தார் வந்தோன்னே எப்படி இருக்கிறேன்னு கேட்டார் ஒயின் ஷாப் போனியா அண்ணி என்னையா நடந்துச்சு எனக்கு ராத்திரி ஜவம் முடிச்சுட்டு ஒயின் ஷாப் போகலான்னு பார்த்தா அந்த எண்ணமே என் உள்ளத்தில் வரமாட்டேங்கிறது ஒயின் ஷாப்பை பார்த்தா கூட எனக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது இப்போ அந்த ஆசையை என் வீட்டு போய்விட்டார் இயேசு எப்போ உள்ள வந்தாரோ எல்லாம் போய்விட்டார் அப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு அது தெரியும் அதனால தான் சொன்ன இயேசுவை நீ ஏற்றுக்கொள் உன்னால் ஒயின் ஷாப்புக்கு போக முடியாது உன்னால் டாஸ்மார்க் கடைக்கு போக முடியாது சாராய கடைக்கு போக முடியாது காரணம் இயேசுவின் பரிசுத்தம் உங்களை பரிசுத்தமாக்கிவிடும் இயேசுவின் பரிசுத்தம் ஒரு மனிதனுக்குள் வரும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாகிவிடும் இயேசு ஒரு மனிதனுக்குள் வந்துவிட்டால் அந்த பரிசுத்தமே அவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்தர் இயேசு அவர் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் ஆகவே தான் சகையு இயேசுவை சந்தித்த சில நிமிட நேரத்திற்குள் மனம் திரும்புகிறான் பாவத்தை அறிக்கை செய்கிறான் இனிமேல் இந்த பாவம் எனக்கு வேண்டாம் என்று அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறான் இயேசுவின் பரிசுத்தம் அவர் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் ஆம்பிரியமானவர்களே ஒன்று பேர் முதலாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறதை போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகளில் ஆபத்திலும் பரிசுத்தராயிருங்கள் காரணம் உங்கள் தேவனாகிய நான் பரிசுத்த நீங்களும் எனக்கேற்ற பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறார் நம்மை பரிசுத்தத்திற்காக அவர் அழைத்திருக்கிறார் என்று வேத வசனம் தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பானவர்களே லேபியராகவும் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் எனக்கு ஏற்ற பரிசுத்தராய் நீங்கள் நடக்க வேண்டும் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள் உலகம் நினைக்கிற ஒரு பரிசுத்தம் அல்ல நான் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் ஆகவே எனக்கு ஏற்ற பரிசுத்தராய் நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுவதை வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனுக்கு ஏற்ற ஒரு பரிசுத்தம் வானத்தை பூமி உண்டாக்கின தேவன் மிகவும் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் ஆம்பிரியமானவர்களே இன்னும் பாருங்கள் ஒன்று தசுலோனி கையர் நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ அழைக்கப்பட்டவர்கள் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் சொல்லுகிறார் பரிசுத்தமாய் நீ வாழ நான் உன்னை அழைக்கிறேன் என்பதாக பரிசுத்தமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் முக்கிய பிரியமானவர்களே காரணம் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா யாத்திராகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சொல்லுகிறாரு நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தத்தில் மகத்துவமானவர் 
அவரை போல பரிசுத்தர் இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை ஒன்று சாமுவில் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் பரிசுத்தத்தில் அவருக்கு நிகர் யாரும் இல்லை அவர் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் ஏசை ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் பர்லோகத்திலே அந்த பரிசுத்தம் உள்ள இடத்தில் தேவன் அமர்ந்திருக்கிறார் அங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறாரு அவர் எப்படி தேவ தூதர்கள் புகழுகிறார்கள் தெரியுமா பரிசுத்தர் 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 அவர் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் இயேசுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தம் அவருடைய பேச்சிலே பரிசுத்தம் அவருடைய பிறப்பு பரிசுத்தம் அவருடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தம் அவருடைய மரணம் பரிசுத்தம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் பரிசுத்தம் அவர் முழு பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் இந்த உலகத்தில் தங்களை தெய்வம் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறவர்களுள் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்த ஒரே ஒருவர் இயேசு மாத்திரமே அவர் குற்றமற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் கிறிஸ்தவர்களை கை நீட்டி பாவம் உண்டு என்று சமுதாயம் சொல்லக்கூடும் ஆனால் இயேசுவுக்கு நேராக கையை நீட்டி இயேசுவனிடத்தில் இந்த குறைவு உண்டு என்று சொல்ல இதுவரைக்கும் யாரும் துணியவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து காரணம் அவர் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் என கண்பானவர்களே நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் நீ நம்புகிற தெய்வன் பரிசுத்தம் உள்ளவரா நீ வணங்குகிற தெய்வம் பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வமா அதனுடைய வரலாறு பரிசுத்தமான வரலாறா சிந்தித்துப்பா தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர் யாரையும் தெய்வம் என்று வணங்குவது ஆசிர்வாதம் அல்ல யாரையும் பக்தியோடு வணங்குவது உனக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வராது என் ஆண்டவர் இயேசு பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தெய்வம் அவருக்கு நிகராக பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை நான் வணங்குகிற என் ஆண்டவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் நான் பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன் இயேசு பரிசுத்தம் உள்ளவர் நான் விசுவாசிக்கிற என் இயேசு பரிசுத்தம் உள்ளவர் அவருக்கு நிகரான பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வம் இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை யார் சொல்லக்கூடும் நீ ஆராதிக்கிற தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர் என்று உன்னால் சொல்ல முடியுமா நீ வணங்குகிற தெய்வம் பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வம் என்று உன்னால் சொல்ல முடியுமா நான் சொல்ல முடியும் என் இயேசு பரிசுத்தம் உள்ளவர் அவரை போல ஒரு பரிசுத்தர் இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை பரிசுத்தத்தில் மகத்துவமான தேவன் அவர் அவர் சொல்லுகிறார் நான் பரிசுத்த நீயும் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் அவர் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் எனக்கேற்ற பரிசுத்தம் உனக்குள் காணப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வம் அவர் வெறும் பக்தியை காட்டி அவரை ஏமாற்ற முடியாது வெறும் பணத்தை காட்டி இயேசுவை ஏமாற்ற முடியாது பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஆண்டவர் உங்களோட தினம் பேசுகிறார்ல அதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தினந்தோறும் ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவுடைய செய்தி உங்களுக்கு வருகிறது அந்த செய்தி கேட்கும்போது கத்திரி உங்களோட நேரடியாய் பேசுகிறார் இன்றைக்கி என்ன பேசினார் நம்ம பரிசுத்தமாக வாழணும் பாவ நிறைந்த உலகத்தில் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறதுக்கு ஒரு பலன் வேணும்ல நம்முடைய சொந்த பலத்தினால் முடியாது நிறைய பேர் பரிசுத்தமாக வாழ விரும்புகிற முடியலை அதுதான் பிரச்சனை அந்த பரிசுத்தத்தை நமக்கு தருகிறவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்தமாய் வாழ பலன் தருகிறவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்தை மேற்கொள்ள பலன் தருகிறவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அதனால் தான் நம்ம பரிசுத்த ஆவினால் எப்பொழுதும் நிறைந்திருக்கணும் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுகிறாரு அதனால் இன்றைக்கு ஆண்டு வரே என்ன எப்பொழுதும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்புங்க நான் எப்பவும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் பரிசுத்தமாக வாழணும் அதுக்கும் முடிய ஆவியை தாங்கன்னு கேளுங்க அன்று கட்டாயம் தருவார் ஜெபிக்கலாமா என்னோட கூட சேர்ந்து கேட்குறீங்களா தகப்பனே இந்த மகன் இந்த மகள் அன்று வரே இந்த பிள்ளைங்க இந்த தாய் தகப்பன் நானும் பரிசுத்தமாக வாழணும் எனக்கு இந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமை வேணும் அன்று வரை பரிசுத்தமாய் வாழ எனக்கு வல்லமை தாங்க அந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமையினால நிரப்புங்கன்னு யார் யார் செபிக்கிறாங்களோ ஒவ்வொருவர் மேலும் அக்கினியின் வல்லமை இறங்கட்டும் இப்பொழுது அவளை பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கான பலனை வல்லமைகளை கொடுங்க ஆண்டு வரை 
பாவ சோதனைகளை மேற்கொள்ள பாவ இச்சைகளை மேற்கொள்ள ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ இன்று முதல் அவளுக்கு கிருபை கொடுங்க பலன் கொடுங்க வல்லமை கொடுங்க ஆண்டோடைய கரம் தொடுகிறதற்காய் சோத்திரம் பரிசு தாவியானவர் இறங்குகிறதற்காய் சோத்திரம் நம்முடைய அக்னியினால் நிரப்புகிறதற்காய் சோத்திரம் ஆவியானவர் நிரப்பி வல்லமை கொடுத்து பரிசுத்தமாய் வாழ அவளை கிருபை கொடுங்க அப்பா அன்று அப்படியே இன்னைக்கு என்ன ஒரு தேவை என்ன ஒரு பிரச்சனை என்ன ஒரு வருத்தத்தோடு எங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கணும்னு ஜெபிக்கிறாங்களோ அந்த காரியத்தில் அற்புதம் செய்யுங்கப்பா அவங்களுடைய துக்கத்தை மாற்றுங்க அவங்க பயப்படுகிற காரியத்தை மாற்றி மகிழ பண்ணுங்க வியாதி உள்ளவங்களை இப்போ தொடுங்க அவங்களுடைய கரம் தொடட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அவங்க சுகம் அடையட்டும் நோய்கள் மறையட்டும் அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஆசிர்வாத தடைகள் வளகட்டும் காரியங்கள் வாய்க்கட்டும் நன்மை உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அவங்க வேண்டிக் கொள்ளுகிற காரியத்தில் அற்புதம் செய்து அவங்கள மகிழ பண்ணுங்கப்பா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்தவர்களே இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பரிசுத்தமாக்கி விட்டார் நீங்கள் மன நிம்மதியை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தெய்வ கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi district 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com god bless you